Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Zaman zaman kanalımda denizden topladığımız kabukları deniz kabuklarından yapma, kolyeler, halhallar, süs eşyaları paylaşıyorum. Bazı arkadaşlarımız bunları nasıl temizlediğimiz konusunda bizden bilgi istediler. Bunun için bugün deniz kabuklarını temizleme konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Gördüğünüz ürünleri denizden topladığımız kabuklardan yaptık. Bunlar kolyelerimiz. Bir de bu tip süs eşyaları. Bunları yaparken de deniz kabuklarını doğal halde bırakmıyoruz. Mecburen temizleyip güzelleştirerek yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yaptığımızı sizle paylaşmak istiyorum. Deniz kabuklarını topladıktan sonra önce bunları bir ayırma tabi tutuyorum. Şekillerine, büyüklüklerine ve cinslerine göre ayırıyorum. Sonra da bunları bazı kimyasal işlemlerden geçirerek temizliyorum. Gördüğünüz temizlenmiş halde imaratını yapıyorum. Daha sonra da yaptığım işlemlerden yaptığım malzemelere yaptığım kolyelere ve süs eşyalarına cilalama işi yapıyorum. Gördüğünüz deniz kabuğunu temizlemek istiyorum. Çok kirli olduğu için önce bir kaba temizlik yapacağım. Bunu su altında da yapabilirsiniz. Önce bir diş fırçasıyla üzerini temizleyeceğim. Arkadaşlar yapacağımız işlem kimyasal bir işlem. Tozu kullanacağız. Bu yüzden Koruyucu önlem olarak eldiven ve maske kullanıyorum. Mümkünse gözlük de kullanabilirsiniz. Temizlik malzemesi satan yerlerden ya da büyük marketlerden alacağınız sulduğunu deniz kabuklarını temizlemekte kullanacaksınız. Tabi dış bir ortamda yapmanızda büyük fayda var. Bunu yaparken deniz kabuğumuzu tozluğun içine daldırıyoruz. Mümkün olduğu kadar elimle temas etmemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kinyansa dişten başladı. Bunu çok uzun bir süre kullanmayacağım. Birazdan çıkartacağım. Kaç saniye içinde temizlendiğini göreceksiniz. Bu malzemenin üzerinde çok pireç var. Onun için işlemi birden fazla yapabiliriz. 
Şimdi çıkartıp suya atacağım. Su bu işlemi nötralize ediyor arkadaşlar. Epey temizlendi ama temizlememiş yerler de var. Bunları da önce kabacı yine çıkartıyorum. Bir kez daha tuzunu daldıracağım. Kesinlikle bu işlemi dış ortamda yapacaksınız. Yoksa şey dönebilirsiniz. Sağlığa zararlı bir ortam oluşmasın diye. Dışarıda açık havada bu işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz kabuğu özellikle seçtim. Çünkü gördüğünüz bu kabukta çok çok kir vardı. Onu kaybetmek için mümkün olduğu kadar sizin daha iyi görmeniz için bu kabuğu seçtim. Maskeli bir malzemeyi de kullanabiliriz. Bunda daha güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Bir kez daha deneyeceğim. Üç dört saniye tozun içinde kalması yeterli. Şimdi çıkartıyorum, tekrar suya daldırıyorum.
Gördüğünüz gibi temizlenmiş durumda. Bir tane de şu kabuklardan deneyelim. Deniz kabuklarımızı temizleyip bu hale getirdikten sonra da bunları parlatmayı bunları vazelinle diş macunu diş fırçası vasıtasıyla parlatabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra işlem yaptıktan sonra da ben cila atıyorum. Böyle son şeklini vermiş oluyorum. Yapmak isteyen arkadaşlara gerekli önlemleri alarak yapmalarını tavsiye eder. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.